Alhamdulillah anda bersama dengan saya Diana Amir dalam Al Hidayah 2016. Pada tahun ini Al Hidayah akan membawa anda menghayati kisah-kisah Anissa yang dapat dijadikan contoh dan ikhtibar kepada wanita zaman kini. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri. Begitulah antara perutusan Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Kerajaan Sabah iaitu Ratu Balkis yang dinukilkan dalam surah An-Namlu ayat 30 dan 31. Bayangkan kita berada di Istana Ratu Balkis dan duduk di atas singgah sana yang berkilauan dengan permata-permata. Bagaimana seorang yang begitu tinggi kedudukannya mampu untuk merendahkan diri, menerima Islam akhirnya. Bersama-sama dengan kita pada minggu ini yang akan membicarakan tentang tahta tanpa syurga bersama kita Ustaz Ilyas Ismail dan juga Ustaz Fakrul Radhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu taala bertemu kita dalam rancangan Al Hidayah di TV3 bersama saya Ustaz Ilyas Ismail dan sahabat lama saya ni. Assalamualaikum. Hmm. Uh, Waalaikumsalam oh, Ustaz Fakrul Fakrul Razi. Fakrul Razi. Tapi apa pun ya. Syekh hari ni kita nak bincang pasal apa ni? Hari ni atau kita nak cerita apa yang kita nak satu, bawa? Ada satu kisah yang yang perlu kita kongsikan hmm. sebab uh, kita menangkan masyarakat hari ini kurangnya nilai rendah diri ini. Hmm. Dan satu kisah yang sangat menarik yang Allah yeah. sebut kepada kita dalam Al-Quran hmm. surah uh, cerita tentang Ratu Balkis. Ratu Balkis. Uh, dia bersama di, yang Ratu Balkis bersama dengan Nabi Allah Sulaiman yeah. alaihi yeah. Satu kisah yang panjang yang Allah hmm. yang Allah quote dalam Al-Quran surah 62 ayat 22 sehingga 40 44. Ya, betul. Panjang cerita dia. Sebelum hmm. tu uh, Ustaz Fakrul kita bagi tahu dulu pada para penonton kita tajuk hmm. kita atau topik hmm. kita kali ni iaitu yeah. takhta tanpa syurga. Hmm. Sebab apa takhta tanpa syurga? Ha, itu kita akan bincangkan. Dan uh, kisahnya bermula kita ambil daripada bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam memeriksa barisan tentera dia. Hmm. Waktu kita tahu tentera Nabi Sulaiman ni terdiri dari kalangan manusia, ada jin, ada haiwan pun ada. Hmm. Cuma waktu tu burung hut-hut tak ada. Hmm. Bila cari-cari punya tak ada. Akhirnya Nabi Sulaiman pun akan kata, kata apa? Kalaulah uh, apa ni dia tak kembali juga akan dihukum dengan hukuman yang berat mm-hmm. ataupun dia datang mesti bagi alasan kenapa dia tak ada tu burung huhut tadi. Uh-huh. Rupanya ke mana burung huhut tadi? Dia balik dia memberi laporan katanya dia pergi ke satu kawasan ataupun satu negeri namanya negeri Sabak. Mm-hmm. Negeri Sabak itu Allah Taala rakam dalam surah An-Namlu mm-hmm. iaitu ada uh, apa laporan burung huhut dia kata pada ayat tu. Allah, Allah sebut dalam Quran dalam surah mm-hmm. An-Namlu tadi ayat 24. Mm-hmm. Allah uh, ni kata burung huhut uh-huh. yang Allah sebutkan balik. Hmm. Apa kata dia? Wajattuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi wa zayyana lahumush shaytan wa zayyana lahumush shaytan a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Subhanallahu alazim. Dia kata aku aku dapati uh, wanita tadi Uh, ataupun ratu balkis tadi raja perempuan, raja perempuan di sana tadi okay. tu dia juga dia dan juga kaumnya yeah. menyembah matahari menyembah matahari uh, bangun pagi-pagi tengok matahari sembah sujud kan <laughs> kan hmm. nenek moyang nenek moyang kan betul, betul. Uh, jadi uh, mereka ni sembah matahari sebagai tuhan hmm. kenapa dia kata kata bunga hut ni sebab uh, tidak ada benda lain wa zayyana lahum syaitanu a'malahum syaitan telah menghiasi amalan mereka ni menyu, menyu, apa menyebabkan Uh, perbuatan mereka tu rasa seronok Rasa seronok rasa dengan benda perbuatan tu betul. Dan lepas tu pula apa yang berlaku Nabi Sulaiman berdakwah Supaya apa ni Balkis itu kembali ke jalan Allah Dengan mengutuskan burung huhuk itu mm-hmm. Bawa surat Apa mm. isi surat itu dia kata apa Bismillahirrahmanirrahim Alla ta'alu alaya waktu ni muslimin Janganlah kamu meninggi diri mm. ha, kan? Jangan kamu meninggi diri terhadapku Datanglah kamu 
kepadaku dengan menyerah diri yakni beriman mentaati Allah kata hmm. Nabi Sulaiman dalam surat tersebut surat tadi dan uh, Balqis pun waktu tu uh, dia tengok ah ini lain macam surat ni hmm. tu yang dia panggil pegawai-pegawai dia uh-huh. ni apa kita nak buat ni hmm. uh, Sulaiman suruh kita menghadap dia ni hmm. sama ada kita nak uh, apa patut buat pegawai dia ada yang kata apa kita pergi perang ah hmm. kita pergi serang kita perang hmm. ada yang kata kita bagi mereka tu hadiah hmm. uh, jadi uh, apa yang dipilih lepas tu yang dipilih oleh uh, Balkis dan Balkis. juga tentunya adalah nak bagi hadiah. Bagi hadiah. Uh, nak bagi hadiah sebab Balkis kata kita tak payah gunakan kekuatan walaupun hmm. kekuatan mereka ketika memang, itu sangat kuat. Memang kuat. Kaum Sabak hmm. ni kuat. Ya, Sabak betul. mana? Bukan sabak bernam. Bukan sabak bernam lah. <laughs> Marah orang sabak bernam. Negeri sabak tu lah. Negeri sabak ni okay. dia di 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 selatan Yaman, di Zatan di bawah lah. Ya, kan? Kalau apa ni Sanak ni di Zatan. di tengah. Ya. Ibu ibu bukan ibu pejabat. <laughs> ibu negara lah. Ibu. Dari jauh juga tu. Ya. Jadi uh, mereka ni ada kekuatan ketenteraan. Tetapi hmm. dipilih oleh Balkis hmm. setelah dibincangkan dengan apa ni pemesannya adalah kita bagi hadiah. Hmm. Lalu dikirimkan hadiah. Hmm. Hantarkan seorang utusan uh, kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya. Bagi hadiah yang banyak. Ya. Hadiah hadiah daripada Balkis ni jangan tanya lah hadiah ya, apa. Ya, eh, tak tak mainlah ha. handphone <laughs> yang 1 ha. sampai 6 ni. Ha. Ha. Jangan canggih. Kan? Ha. Tapi yang bagusnya Nabi Sulaiman pula hmm. dia jawab balik bila hmm. hadiah tu semua disampaikan kepada dia, dia kata hebat tu. Dia, ha. dia kata tak patut kamu berikan hadiah sebab apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah beri kepada kamu. Maya Nabi Sulaiman tak pandang tu semua. Hmm. Ha. Dan akhirnya bila itu yang, yang disebutkan uh, uh, Nabi Sulaiman mengarahkan supaya siapa di kalangan pegawai-pegawai dia boleh bawa singgah sana Balqis tu bawa ke ke hadapan uh, singgah sana Nabi Sulaiman. Oh sebab Ay, sebab dia, dia nak dia nak bagi pengajaran sikit. Nak bagi pengajaran. Oh, okay. Bahawa kata tak ada tak ada nilai apa pun harta ni apa pun. Hmm. Cuma yang menarik ingat situ Ifrit mula-mula offer. Dia kata hmm. dia boleh bawa. Dia boleh bawa singgah sana Balqis tadi tu dalam keadaan dia boleh bawa dan dia kata apa qabla an taquma min maqamik sebelum bangun sebelum tuanku uh, Nabi Sulaiman bangun saja uh-huh. singgah sana sudah depan mata hmm, namun seorang Allah. lagi ada seorang lagi bangun ha, dia, dia kata, kata tuanku patik boleh bawa singgah sana Balqis tu ya sebelum tuanku uh, klik mata ha. Ha, dalam Quran dia kata apa qabla an yartadda ilaika tarfuk tarfuk ni uh, kembalinya uh, apa kedipan, kedipan mata, mata tadi uh, jadi uh, nak ceritanya Nabi Sulaiman pilih nanti Tiba-tiba dah ada dah singgah sana Balqis tadi. Ada depan mata. Hmm, depan mata. Tu yang bila uh, Balqis sampai sana rombongan tu hmm. dia terkejut hmm. sebab singgah sana yang seumpama dia ada depan hmm. mata. Hmm. Padahal yang tu lah dia. Hmm. Cuma diubah sikit dia punya warna hmm. dan sebagainya tu uh, kaca. Hmm. Kaca tu memang nampak macam air tu. Memang oh. indah sungguh. Kaca lokasi ya. kita berada sekarang lah uh-huh. uh, di Chateau Spa and Organic Wellness Resort. Ya. Yeah. Uh, uh, nak sama tu panjang tu. Panjang. <laughs> panjang. <laughs> Tapi Wah. nak ceritanya sebab indah ni. Ah uh, indah. Uh, Tapi, kalau macam ni indah pun tak boleh lawan. Tak, tak setanding yang dibangunkan oleh Nabi Sulaiman hmm. lah. Tu yang sampai menyebabkan uh, Ratu Balqis ni dia masuk saja dalam kawasan tu hmm. cantiknya nampak macam air dia singkap kain dia. Allah. Wa kashafat an saqiha. Betul. Ha, sebab takut basah. Takut basah. Lalu apa kata Nabi Allah Sulaiman jangan hmm. disingkapi kain tadi. Hmm. Sebab itu bukan air bukan tapi air. adalah uh, kaca. Allah. Allah. Menunjukkan Allah. bahawa a uh, Aku ada kemampuan hmm. yang setara malahkan lebih daripada engkau wahai Balqis. Ya. Nampak tak? Jadi nak menunjuk kata kat sini kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam berdakwah uh-huh. bukan sekadar cakap uh, sekadar bercakap saja uh-huh. tapi menunjukkan salah satu tanda kebesaran Allah uh-huh. Subhanahu taala itu keindahan yang ada pada singgah sana tu. Uh-huh. Tapi akhirnya Balqis dia insaf. Uh-huh. Insafnya dia macam mana? Uh-huh. Kita akan jumpa selepas, selepas ini. ini. Jangan ke mana-mana insya-Allah. Balkis kau bijak dalam menilai dan membuat pemilihan Di antara yang sementara dan yang kekal buat selamanya Keindahan dunia yang hanya pinjaman untuk seketika atau kebahagiaan hidup di akhirat yang dijanjikannya. Ha nampak tak? Balqis ni dia dah sekali akhir sekali dia buat pilihan yang terbaik. Ha, lepas yang Nabi Allah Sulaiman dakwah dia menggunakan harta ni nak menunjukkan ya Allah Uh, rupa-rupanya ada lagi orang lagi hebat daripada yeah. aku. Das dantas uh, Balkis berdoa dia kata apa? 
قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Dia kata semuanya aku menzalimi diri aku dan aku akhirnya menyerah diri kepada Nabi Allah Sulaiman dan juga Tuhan semesta alam. Ya ayat yang paling penting sekali kita nampak itu adalah Nabi Sulaiman nak supaya Balqis ini jadi seorang yang tawadu rendah diri. Sebab itu tajuk kita pun takhta tanpa syurga. Nak bagi tu kata. Kalau ada takhta, ada kuasa, ada kekuatan uh-huh. Tapi tanpa diiringi keredoan uh-huh. Maka tak ada erti Keredoan siapa? Keredoan Allah, keredoan suami ha, Itu yang kita nak kaitkan uh-huh. Bahawa Balkis ni menurut kebanyakan ulama tafsir dan ulama sirah kata Balkis akhirnya berumah tangga Kawin uh-huh. dengan Nabi, Nabi Sulaiman uh-huh. alaihi salam uh-huh. Dan uh, pada waktu itu memang cantik lah uh-huh. Sebelum kahwin lagi dah ada satu petunjuk Allah Ta'ala Supaya Balkis tu jadi seorang yang rendah diri tawadok uh-huh. Kita lihat dalam Quran pun Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 37 Allah berfirman apa? Wala tamshi fil ardi maroha Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan bongkak, sombong Sombong Bajet bagus Dan kita tengok ada seorang isteri itu Memang jawatan dia, pangkat dia, gaji dia lagi besar hmm. <laughs> Maaf, lagi besar ha. ya dari Translate tu kedah eh. Ya, ha, ya, ya besar. Dari suami dia hmm. Jadi apa yang patut sepatutnya seorang isteri itu berkelakuan terhadap suami dia? Dia uh, tidak dapat tidak hmm. Dia punya syurga dia di bawah tapak kaki suami dia ya, betul. Itu itu kita punya kesimpulan hmm. lah Maksudnya uh, tinggi mana darjat atau pangkat hmm. seorang isteri tadi pun Siapa kita jawatan kita ya. Hatta lelaki dia tidak kerja sekalipun Allah, Allah Ta'ala tidak akan terima amalan dia Tidak hmm. akan uh, terima dia punya uh, perbuatan dia hmm. Ataupun Allah tak akan reda dengan kehidupan dia Melainkan ya. dia hormati suaminya Itu yang sepatutnya yang hmm. kita risau sekarang adalah Kebanyakan isteri sekarang dah, hmm. dah Kalau kita kata suri rumah dah tak ramai dah suri rumah hmm. Kan? Dia kebanyakan wanita sekarang dah bekerja malah lebih daripada suaminya hmm. Dan kita takut nilai dalam dirinya tu Yang kita rasa rendah diri tu hmm. dah, dah hilang Disebabkan dia rasa eh saya yang saya yang belajar rumah banyak hmm. Saya yang uh, bayar bil itu ini dan sebagainya hmm. Engkau duduk rumah je dipakai Kawin dulu pun saya yang ha. sponsor Alamak ha, <laughs> kan? jenuh tu Hutang tak bayar lagi ha, Tapi dalam hal ni kan ha. Saya cukup cantik kalau kita kembali balik tengok uh, Bagaimana Siti Khadijah kan hmm. Walaupun Siti Khadijah seorang business woman hmm. Seorang uh, saudagar wanita Betul. Duit tu memang banyak uh, apa Kedudukan nama dia hebat di kalangan uh, apa ni Jutawan-jutawan wanita hmm. ni hmm. Tapi dia Walaupun seorang business woman tapi di rumah dia tetap seorang isteri taat pada suami dia. Ah, Allahu akbar. Bahkan disebutkan dari riwayat sampai ke hmm. hujung usianya kan hmm. bila dia uh, dia nak wafat pun hmm. dia kata kalau tulang aku ni boleh dijadikan sebagai hmm. uh, apa ni barang untuk yeah. menyokong Islam ni hmm. gunakanlah untuk perjuangan Islam. Untuk infak kan? nampak tak? Betul. Menunjukkan hmm. di situ dia support uh, suaminya yang terlebih dahulu. Hmm. Walaupun Rasulullah SAW seorang pemimpin ya. dan Rasulullah sendiri pun uh, kalau kita tengok uh, Nabi pun bekerja dengan ya. Sayyidatina Khadijah ya. kan? Tapi Khadijah tidak pernah meninggi diri ya, Bahkan dia menyokong suaminya dan menghormati insan yang paling mulia Sebab ni, itu itu kita, kita dah menyeruan kepada hmm. semua kali wanita yang berada di luar sana Termasuklah uh, siapa hmm. di mana sajalah ya. hmm. Kita ingat bahawa kadang-kadang mungkin di tempat kerja anda sebagai CEO hmm. Anda sebagai ketua pegawai hmm. atau anda sebagai apa sajalah jawatan tinggi Jangan terbawa-bawa sikap tu sampai ke rumah. Hmm. Maklumlah kadang mungkin di 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 ah di sekolah dia guru besar. Dia pengetua, dia balik rumah cakap abang mana name tag. Eh agak-agaklah. <laughs> <laughs> Itu di sekolah boleh okay. buat macam tu. Tak uh. maknanya Eh, hey, takhta memanglah kan, tapi betul. tanpa syurga kalau hmm. macam tu Tanpa reda suami tanpa jangan tu kan. Jangan terbawa-bawa pangai tu <laughs> Sampai betul. ke rumah betul. Uh, Jadi isunya kat sini adalah mesti ada tawaduk hmm. dalam diri dia tu Sebab tu kalau kita dapat kongsi lah Ustaz eh, Dan para penonton semua uh, Kalau saya ingat dalam kisah uh, Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah ni kalau dalam bab tawaduk ni Salah satu yang menariknya ialah Satu ketika dia pernah lalu di satu dekat tepi longkang lah yeah. Nampak seorang budak main tepi longkang dan budak tu pakai terompah kayu. Uh-huh. Jadi terompah kayu ni dia dia licin, uh-huh. dia mudah kalau ni boleh jatuh dalam longkang tu. Uh-huh. Dia pesan kepada anak tersebut dia kata wahai anak kecil, hati-hati kamu pakai terompah kayu nanti boleh jatuh dalam longkang. Uh-huh. Lalu budak tu kata, oh terima kasih pesan kepada saya. Uh-huh. Tuan ni siapa? Jadi kata Imam Abu Hanifah, aku adalah Nu'man. Nu'man dalam gelaran yeah. dia lah. Jadi bila Nu'man, oh ini maknanya barulah budak tu ini uh, Imamul Azam. Oh ini Imam besar. Oh, dia perasan. Ha, ha, kalau kan. kita lihat oh ini Ustaz TV kan? Ni? <laughs> Maknanya seorang yang dia kagum lah Tak ilas <laughs> Tawa tak, tawa tak <laughs> Jadi uh, Allah SWT um, Apa apa yang uh, Imam Abu Nifah kata um, Ya itu gelaran orang bagi pada aku yeah. Imam besar bukan aku nak pun Orang bagi pada aku Yang seronoknya budak tadi dia kata apa Wahai Imam besar yeah. 
Aku kalau pakai kasut ni aku boleh tergelincir jatuh dalam longkang. Hmm. Tapi kamu tak jaga gelaran tu, kamu boleh jatuh dalam neraka. Wallahu a'lam subhanallah. Nampak tak itu itu dia punya permainan dia. Hmm, <laughs> kan? kan? Budak tadi boleh nasihat imam tapi tanpa ada kesombongan imam tadi, oh. dia punya rendah dirinya dia, hmm. dia tidak dia boleh terima nasihat tadi. Hmm. Jadi kita boleh simpulkanlah cerita Uh, Balkis dan juga Nabi Allah Sulaiman ni mm-hmm. walaupun dia kaya orang yang banyak harta mm-hmm. tapi dia boleh serahkan diri kepada Nabi Allah Sulaiman tu yeah. saya nak simpulkan dalam lagu ni uh, lagu yeah. tadi juga yeah. lagu Balkis lagu macam mana tu kemiskinan di dunia tak bererti kau terhina itu hanyalah di pandangan mata Kemewahan tak bermakna hidupmu akan sentosa kesempurnaan Tuhan menilainya. Nampak tak? Ya betul. <laughs> Tapi bila kata tawaduk mesti ya. dia ada takabur. Aha. Sifat takabur apa dia? Selepas oh. ini insya-Allah. Insya-Allah. Sebagai seorang isteri, sebanyak mana pun kemewahan dan kekayaan yang kita miliki hasil daripada usaha kita sendiri, kita tetap seorang isteri dan wajarlah untuk kita menghormati suami. Begitu indah dan kuatnya nilai ini dalam membentuk peribadi wanita berakhlak tinggi. Dalam sifat mazmumah, hmm. sifat tercela ni antara sifat tercela tertua dunia adalah sifat takabur, hmm. iaitu lawan kepada rendah diri, tawaduk tadi. Takabur ni dia rasa diri dia besar. Hmm. Sebab itu takabur dia menyerang orang-orang yang ada potensi. Contoh ada harta, ada kuasa, ada nama, ada harta. Ah, oh, tak tahulah memang hmm. dia ada lebih saja. Semua dia tak, ada poten- semua, semua tak ada. Ya betul. Hmm. Dia mudah nak kena takabur tadi tu sebab termasuklah golongan para isteri sekali pun. Mm-hmm. Kalau dia disebut dalam Quran salah satu daripada perangai iblis ni, dia tak nak sujud kepada Adam ialah dia ada satu sindrom dipanggil ana khairun minhu. Mm-hmm. Aku lebih baik pada dia. Mm. Bila dia ada sifat aku lebih baik daripada dia, membuatkan dia akan menolak semuanya. Menolak dari tunduk, menolak dari hormat, menolak dari menerima nasihat, menolak dari ah, semuanya. Ah, dia ada sindrom ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Sebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, tanda orang itu takabur, orang itu memang besar diri punya orang, mm-hmm. dua tanda Nabi sebut. Yang pertama, menolak kebenaran. Mm-hmm. Yang kedua, pandang rendah orang lain. Allah. Termasuk suami dia sendiri. Betul. Menolak kebenaran. Suami nasihat yang kalau boleh baju tu lipat baliklah. Mm-hmm. Abang yang cakap banyak eh. Baju ni pun saya beli. Alamak. Ha, itu namanya som sombong. Som- sombonglah sombonglah. Sombong. <laughs> okay. som- ha, jadi sombonglah tu maknanya dia dia dia, dia macam dia, orang nasihat dia lawan balik. Bagi saya apa yang nak dibetulkan ialah mm-hmm. salah satu uh, ataupun antara tanda-tanda orang takabur ni apa uh, Ustaz Fakrul kan. Yeah. Dia uh, uh, lima antaranya mm-hmm. yang disebutkan. Uh, sifat takabur ini yang pertamanya ialah dia ada sukar memberi dan menerima maaf. Dia buat salah pada suami dia, dia tak nak nehehe. Dia takkan minta maaf takkan pada suami maaf. dia. Yeah. Padahal dia yang salah tu. Yeah. Dia yang buat salah suami dia takkan minta maaf dan dia takkan memaafkan. Dia tunggu bila? Tunggu raya. Tunggu raya. Itu belum tentu. Ah, itu belum tentu kan. <laughs> Yeah. Yang kedua, sifat orang takabur ini Yang kedua, mm-hmm. mudah melukakan hati orang lain Dan dia mudah terluka mm-hmm. Dia buat sakit hati orang tak apa mm-hmm. Tapi dia jangan orang bersakit hati okay. Itu sombong punya orang uh, Dia tak ambil kira perasaan orang okay. Apa dia nak cakap suami dia Hmm, dia cakap ya. mm-hmm. kan menyakitkan hati apa ni orang-orang tersayang yang ketiga dia tak suka berdoa ha, dia kata doa pun sama tak dapat pun ha, itu orang sombong yang keempat potong cakap mm-hmm. orang lain kadang suami cakap dia potong mm-hmm. ha, nah? jadi tapi kalau kita berbincang ha, macam ni tak apa tu saya tu saya tak potong tu <laughs> kan bagi chan ha. ha, maknanya dia cakap yang baik-baik ni dia potong supaya nak tunjuk mm. kata dia lebih Betul. dan yang kelimanya dia gila pujian Ha, itu orang yang ada Betul. sebab sombong dalam diri dia lah. Jadi, uh, ibu-ibu mungkin, para isteri di rumah. Yeah. Dan juga suami sendiri pun, kita hmm. kena tunjukkan credibility kita sebagai suami. Yeah. Jangan kalau kita mungkin kalau kerja kita kecil, tetapi hmm. jangan kita tunjukkan yang kita ni terlalu rendah. Hmm. Uh, ego tu ada sikit, tapi jangan terlalu ego menyebabkan kita uh, kita zalimi isteri pula, yeah, tak nak. Tapi, uh, maksudnya ego seorang suami tu ialah kita uh, memimpin isteri kita yeah, yeah. bawa ke syurga tadi Betul? barulah tahta dan juga orang kata apa uh, sampai ke syurga tadi yeah. kita, tak, kita takut dia dia tersekat disebabkan kesombongan kita walaupun sedikit Nabi katakan hmm. kalau kita ada kesombongan dalam hati 
walaupun sedikit tak bawa syurga kita. Allah. Allah. Senang cerita wanita yang rendah diri tinggi nilai. Hmm. Tinggi diri rendah nilai. Hmm. nilai. Kan? Ya? Ha, Allah Allah Allah. Allah. Jadi mudah-mudahan Allah. mendapat banyak manfaat daripada perkongsian kita hmm. Iaitu takhta tanpa syurga hmm. Walaupun ada kehebatan, kekuasaan, kekuatan hmm. Namun tetap utamakan redha suami Redha Allah Subhanahu SWT InsyaAllah Insya Insya kita bertemu di masa akan datang Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu Di dalam taman-taman dan sungai-sungai Di tempat yang disenangi Di sisi Tuhan yang berkuasa Surah Al-Kamar ayat 54 dan 55 yang pastinya di syurga nanti takkan ada kesusahan. Kita akan ditemani oleh bidadari-bidadari yang jelita dan mahligainya Masya Allah luas bak saujana mata memandang. Insya Allah saya doakan anda dan saya akan memperoleh syurga Allah. Kita akan berjumpa lagi insya Allah pada minggu hadapan dalam Al-Hidayah Wanita Hiasan Syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dongak ke atas. Kau lihat awan yang jauh lebih putih Hingga kau lupa tanah kotor yang di bawah Mendepang dada tanda bongkak Kerana kau lihat kuasa persis nyawa Jika ditarik, kau terjelepuk ke dalam tanah Cuba kau buka jendela hati Menggenggam langit biru Yang tergaul dengan keputihan Allah Entah siapa yang dapat sangkal Namun satu hal aku berpesan Kita bukan penyembah langit Kita penyembah dia dia yang ampunya tanah dan langit.